Hai venduto una mirrorless per comprare un telefono. Ma come si fa? Ma un telefono non potrà mai arrivare alla qualità di una fotocamera. Sì, questo è quello che mi sono sentito dire, ma non solo. Un'altra osservazione, accompagnata da sconcerto, nel sapere la mia intenzione di voler scambiare una fotocamera con un telefono, riguarda il suo prezzo. Qualcosa del tipo... 1000 euro per un telefono! Ma partiamo dal principio. Recentemente ho venduto la mia fedelissima Canon M50, insieme agli obiettivi, a favore di un iPhone. E no, non sono impazzito, ma la scelta è stata abbondantemente ponderata e in questa puntata vi spiego il perché. Cos'è che fa di una fotocamera uno strumento migliore di un telefono? Perché qualcuno sceglie di fotografare con un telefono piuttosto che con una mirrorless e invece qualcun altro sceglie di fotografare con una fotocamera invece di un telefono? La risposta è semplice ed è esigenze. Il fatto che una fotocamera abbia una qualità superiore in linea di massima non vuol dire che sia lo strumento giusto. Se devo girare un film sicuramente non sceglierò un iPhone, anche se Soderbergh ha smentito anche questo paradigma. Oppure se devo girare un vlog o una puntata per YouTube non utilizzerò una RED o una Canon 1DX. A meno che tu non sia Peter McKinnon e debba far vedere quanto è figo un gorilla pod. Uno strumento deve essere efficace e deve sopperire alle esigenze che sorgono per realizzare l'obiettivo che ci si pone. Questo è lo stesso problema che spesso ci troviamo ad affrontare nel nostro gruppo degli sfotografi. È capitato una volta di dover discutere su quale treppiede fosse il migliore. Alcuni del gruppo sostenevano che il miglior treppiede dovesse essere fortemente stabile, con meno sezioni possibili, in materiale leggero tipo fibra di carbonio, ma non troppo da poter essere spostato dalle forti folate di vento degli altopiani islandesi e poco importa se raggiunge il costo di una cornea. Ma quel povero Cristo che ha chiesto consiglio doveva fare soltanto due foto in giardino tre volte l'anno. Potrà mai comprare il miglior treppiede che c'è sul mercato 1800 euro soltanto perché è il massimo che si può avere? Ma non pensate gli possa bastare un treppiede da 50 euro su Amazon? Qual è la sua reale esigenza? Questo è il punto. Bisogna trovare il compromesso giusto per arrivare a realizzare quello che ci si è prefissi. Ed ora arriviamo alla mia scelta. Cosa mi ha portato a privarmi di una fotocamera che ho sempre vantato e consigliato per prendere un telefono? In una parola, la praticità. Ogni volta che andavo da qualche parte, volendo fare una puntata, soprattutto per il secondo canale, mi portavo dietro tutto. La fotocamera, il manfrottino, il microfono, un catafalco che per l'amor di Dio ottima qualità, ma iniziava a diventare fastidioso. Inoltre capitava di essere da qualche parte, di aver voglia di vloggare o di filmare una situazione e di trovarmi senza fotocamera o con un telefono non all'altezza. Così ho deciso di passare ad uno smartphone, l'iPhone appunto. Uno tra i telefoni con la miglior qualità video, sia per quanto riguarda l'immagine, la stabilizzazione e anche il parco ottiche, perché integra tre ottiche standard e fino anche un 12 mm che non avevo neanche sulla Canon M50. Ma volete mettere la comodità di avere una camera di qualità sempre a portata di mano? Che poi, qui torniamo alle esigenze. Qualità per cosa? La mia esigenza è quella di filmare me che parlo o ciò che mi circonda, senza la presunzione di voler fare un film, ma di creare un racconto avvalendomi delle immagini. Per avere qualcosa di più pratico avrei dovuto comprare una fotocamera compatta tipo una Sony RX100 Mark qualcosa, ma a quel punto mi sono ritrovato a fare un ragionamento. Avrei potuto comprare un telefono nuovo e una compatta di qualità, oppure avrei potuto unire i due budget e prendere un telefono con uno dei migliori comparti fotografici attualmente sul mercato. Ma basta prendere un buon telefono per avere tutto ciò che serve per creare dei contenuti ovunque ci si trovi? Ovviamente no. Per avere il massimo c'è bisogno di migliorare alcuni aspetti e questi aspetti sono la possibilità di poter regolare manualmente i parametri per le riprese video, un treppiede per poter piazzare il telefono fermo quando vi è la necessità e aumentare la qualità audio, soprattutto se vogliamo un suono più corposo e direzionale. Per fare ciò ho dovuto integrare al telefono alcuni accessori. Il primo tra tutti è appunto un'app che mi possa permettere di poter regolare tutti i parametri video in maniera precisa. L'app nativa di iPhone per quanto riguarda la fotocamera è molto potente, ma ha un problema che è quasi totalmente automatica 
e questo in alcuni ambiti potrebbe essere un problema quindi non permette di poter regolare gli ISO non permette di poter regolare la messa a fuoco manualmente oppure l'esposizione per questo motivo ho deciso di acquistare un'app dedicata alle riprese video ed è Mavis grazie a quest'app riesco a gestire tutto manualmente all'occorrenza dall'esposizione alla messa a fuoco dall'audio al bilanciamento del bianco con strumenti come focus picking, histogramma, zebra, guide tutto quello che serve per poter creare filmati di qualità superiore. Il secondo accessorio indispensabile è un treppiede e qui mi sono trovato davanti a un problema. Ho fatto tanto per ridurre l'attrezzatura all'osso e poi potrei ritrovarmi con un treppiede che per quanto possa essere piccolo di sicuro non entra in tasca. Quando poi cercando la soluzione più piccola possibile mi sono imbattuto in questo. Un treppiede piccolissimo, minuscolo, che sopperisce perfettamente il suo scopo, e cioè quello di mantenere fermo e in piedi l'iPhone. È una figata spaziale, lo porti in tasca senza neanche sentirlo e all'occorrenza si espande per tenere il telefono dritto e orientato per poter fare vlog, riprese stabili e timelapse. Ovviamente ha i suoi limiti, non di certo si può pretendere che abbia una regolazione in altezza pari a un normale treppiede, ma per quello che è, porta con sé più vantaggi che difetti. Il terzo e ultimo accessorio per avere un'attrezzatura sempre a portata di mano è un microfono esterno per aumentare la qualità audio. I microfoni dell'iPhone sono già buoni di per sé e poi con l'app Mavis si può anche decidere quali microfoni attivare e quali disattivare per creare anche un effetto cardioide, ma non sono abbastanza performanti tali da riuscire ad isolare i rumori circostanti a favore della voce frontale. Così ho deciso di prendere un microfono esterno ed in particolare il Rode Videomicro Mi L. In realtà ancora non l'ho acquistato poiché un Videomicro già ce l'ho, ma per poterlo collegare al telefono devo impalcarlo su un supporto collegato ad un adattatore e poi all'attacco lightning. Con la versione Mi L invece basterà semplicemente collegarlo direttamente al telefono e stop. Comodo e discreto da trasportare. E questa è tutta l'attrezzatura che mi porterò dietro quando riuscirò di nuovo a fare qualche altra puntata in esterna o comunque ogni volta che mi si presenterà l'occasione di poter filmare. Quanto detto in questa puntata vale per ogni cosa. Quello che ti serve non è il top del mercato, ma semplicemente lo strumento giusto per le tue esigenze, con il miglior compromesso tra prestazioni, praticità e prezzo. Inoltre, se parti oggi con un progetto sul quale devi ancora farti le ossa, come può essere la fotografia, il videomaking, ma anche la bigiotteria in ferro battuto, non comprare subito tutto il meglio che trovi sul mercato, perché non puoi mai sapere se è un capriccio temporaneo oppure una passione che porterai avanti nel tempo. Fai così, siediti, fai un bel respiro e valuta bene le tue esigenze. Oh.